Gereja kosong Kok Kristen malah nambah ya Gerejanya pada kosong Tapi kok Kristen malah nambah Begini penjelasannya Saya pendeta Tan Hoi Nai Henry Tan Dianta Master of Bibliology Studies Umat Kristen itu malah makin nambah Padahal gerejanya kosong Gereja banyak dijual Bagaimana menjelaskannya Eropa terutama ya Eropa Amerika Gereja banyak dijual Ya Kenapa banyak dijual? Nah itu dia ya Yang akan kita jelaskan Ya nggak usah jauh-jauh ke Eropa Pak Di sini aja Di kota saya ini ya you know. Uh, gereja-gereja tutup pak, ya tutup terus uh, uh, ya begitulah ya banyak banyak malah di di apa halaman gereja dijadikan tempat parkir akhirnya uh, pak itu kenapa itu bang mang mang tukang parkir itu kenapa itu gerejanya kan sudah tutup pak gitu. Mereka beralasan dipicu oleh COVID kemarin, ya. Malah ini ada info terbaru Malaysia COVID lagi, ya. Seperti itu, benar apa tidak kita nggak tahu. Oke, umat Kristen makin nambah padahal gereja kosong, gereja banyak yang dijual. Bagaimana menjelaskannya? Satu, gereja online. Diakui atau tidak diakui, fakta menunjukkan semua gereja sekarang online. Fungsi gereja bisa diubah menjadi online dari rumah masing-masing lalu ikut ibadah dari rumah masing-masing. Lima tahun lalu baru saya yang melakukan gereja online di hujat di Caci Maki. Pendeta HTD ya, nggak bisa bikin gedung gereja. Ya. Gerejanya online padahal kami kami ibadahnya di ruko itu, itu juga di ruko ibadah. Ya. Lalu eh, sama karena covid juga eh, dilarang toh, dilarang ibadah Terus eh, apalagi makin tambah, makin tambah sampai ke seluruh Indonesia toh Makanya online, sekarang semua gereja online ya Jadi pertama karena online ya Orang sudah eh, dari rumah saja ya, dari rumah Terus orang sudah mulai ngerti sekarang ya Fungsi gereja itu bisa di bisa dilakukan ternyata tidak harus bertemu secara fisik apalagi nanti sekarang kan eranya kan eh, apa eh, eh, WA group atau atau Zoom lalu TikTok ya TikTok juga bisa live nanti akan masuk di metaverse kalau metaverse itu tiga dimensi kita betul-betul seperti ya kita ngumpul betul-betul seperti kita ngumpul ya seperti itu Ya, nanti ada metaverse ya jadi yang pertama karena online kedua ya e, baptisan bisa dilakukan offline di masing-masing seperti kami ya orang Medan baptisan di cabang kami di Medan ya begitu lalu surat baptis saya tanda tangani ya PDF dikirim ke Medan pakai PDF lewat WA di print di sana Pak pendeta yang membaptis juga ngeprint apa tanda tangan dulu Ya, capnya cap elektronik ya. Yang baptisan di Pontianak, di Batam ya, di semua wilayah Indonesia seperti itu dilakukan ya. Seperti itu. Jadi baptisan offline, offline hanya baptisan acara kedukaan, pemberkatan nikah yang harus offline ya, harus secara fisik dilakukan ya pemberkatan nikah. Itu pun itu pun nanti e, aktenya dikirim lewat itu ya. Ya, dicetak di sana ya. lewat biasalah lewat e, PDF ya ya e, terus ketiga memilih ajaran Alkitabiah yang sola skriptura jadi jemaat itu sekarang udah pinter ngapain kita datang jat datang ke gedung gereja sementara di ibadah di situ ibadahnya tidak sola skriptura nggak Alkitabiah baru datang demi nama Bapa Sekarang orang udah mikir loh Pak, seluruh Alkitab dari kejadian sampai wayu nggak pernah ada demi nama Bapa, Demi nama Bapa anak roh kudus nggak pernah ada itu di Alkitab. Jadi orang sekarang kritis karena mudah banget aksesnya atau ya. 
Jemaat punya banyak pilihan tidak mau lagi doktrin yang tidak alkitabiah yang tidak yang tidak uh, sola scriptura ya. Sinode ya, sinode doktrin gereja sudah dihindari. Mereka tahu semua sinode itu pemecah belah ya. Orang ribut gara-gara sinode ya toh. Terus doktrin-doktrin gereja ya. Karena kemudahan akses mencari tahu yang alkitabiah. Umat akan memilih back to the scripture ya. Back to the scripture ya. Nomor 4 Fisik gedung gereja dijadikan menjadikan jemaat jadi objek pungutan karena ada gedung gereja maka jemaat dijadikan objek pungutan yaitu memungut persepuluhan buah sulung jemaat dipaksa membiayai gedung ibadah jemaat sudah tahu bagaimana seharusnya tempat ibadah dilakukan yaitu di gedung pertemuan umum, hall dan lain-lain supaya yang ditinggikan hanya Tuhan Yesus, Tuhan Allah Yesus Kristus. Kalau kalian beribadah di gedung-gedung gereja, yang kamu tinggikan siapa? Sinode, Pak. Sinode Tritunggal itu yang kami tinggikan. Yesus. Ah, Yesus nomor 10, Pak. Beda kalau Anda ibadah di dalam gedung pertemuan umum itu kan gedung bukan milik siapa-siapa tapi milik pengelola gedung itu. Lalu yang ditinggikan siapa? Yesus Kristus. dipungut-pungut dan lain enggak ya seperti itu ya kemudian nomor lima gedung gereja banyak setannya ini fakta ya bahwa kisah 17 ayat 24 Allah tidak mau tinggal di dalam kuil buatan tangan manusia kuil atau gedung gereja buatan tangan manusia Allah tidak mau tinggal loh kalau Allah tidak mau tinggal di situ terus yang tinggal siapa ya iblis sama setan gedung gereja itu full iblis sama setan ya Iblisnya bisa lewat pendeta, ya toh, eh pendeta, pendusta, ya. Ya dari masuk mimbar aja sudah, saudara-saudara, mari kita tinggikan Allah Bapa, Bapa kita yang baik, baru jeplak aja dalam nama Bapa demi nama Bapa, ya. Iblisnya itu, ya lalu setannya banyak itu setannya, makanya segala segala perselingkuhan, segala korupsi itu datangnya ada di gereja-gereja seperti itu. Banyak setannya. Nanti pakai bahasa bahasa roh yang pada kerasukan setan toh. Nomor 6, umat sudah sadar bahwa Kristen itu bukan agama tapi faith ya. Faith itu tidak membutuhkan seperti hal-hal yang agamawi, gedung gereja, Taurat, ibadah dengan aturan-aturan tertentu nggak butuh itu. Ya. Ya, clear ya. Maka dari itu gereja kosong. Di Eropa dijual-jual gereja karena orang sudah tahu sekarang untuk ibadah itu sekarang ini Pak ya di luar di luar negeri ya di negara maju juga sudah at home dari rumah aja ibadah lewat lewat Zoom lewat mereka lebih maju lagi ya mungkin sudah ada metaverse di sana mungkin ya. Itu kan sudah seperti itu ya. Dan yang dipuji sudah Yesus Christ my Lord my God udah nggak ada lagi fado-fado udah nggak ada itu. Ya. Jadi saya merintisnya ya, saya merintis nih ya. Ya, 2024 kita gelurakan ya. Stop membangun gedung gereja. Stop, karena itu tidak alkitabiah. Gara-gara membangun gedung gereja, kamu memungut persepuluhan dosamu kuadrat, memungut buah sulung, jemaat juga dosa, PDT pendustanya juga dosa. Ya, seperti itu ya. Tidak boleh, tidak boleh. Ya, ajaran itu harus alkitabiah, harus sola scriptura. Tidak boleh lagi ajaran bapak gereja, ajaran teo, ajaran-ajaran teologi nggak laku pak. Ngapain seorang seseorang datang ke gedung gereja mendengarkan khotbah sementara yang dikhotbahkan mudah sekali dilacak. Ya, orang di gedung gereja kan bawa HP. Ini kok orang ngomongin Matius Matius uh, 7 ayat 2122. Coba kita cek cek ting. Wah, itu benar itu kata pendeta HTD yang di mimbar itu pendusta itu. Alkitabnya ngomong gini kok aku tidak mengenal engkau yang teriak-teriak Yesus Tuhan Yesus Tuhan. Kenapa ya? Kenapa? Teriak Yesus Tuhan, Yesus Tuhan bikin mujizat kok nggak diakui karena namamu tidak ada dalam kitab kehidupan. Sebab Yesusnya tidak jadi Allah. Ya, kamu jadikan cuman manusia gondrong, cuman Tuhan doang tapi Allahmu tetap Bapa. Salahnya di situ. Oh, ketahuan salahnya di sini. Jadi khotbahmu dari atas mimbar itu mudah sekali dilacak oleh jemaatmu. Jemaat juga pada bawa HP, klik langsung. ngapain kita datang ke ibadah kalau pengajarannya perintah manusia ya, tafsir manusia ngapain anda terkena halusinasi 
kita dikira masuk surga loh ya hale haleluya haleluya kita nanti masuk surga anda kena halusinasi tidak pernah ada penyembah bapa masuk surga itu nggak pernah ada nggak ada sejarahnya itu ya dari kejadian sampai wayu nggak ada bapa penyembah bapa masuk surga tritunggal masuk surga itu nggak ada lalu anda terkena halusinasi toh ya. seperti itu jadi eh, bagaimana gereja banyak kosong tapi kok umat Kristen makin nambah makin hari makin nambah nggak usah ngomong gede nih contohnya tiap hari ada yang dibaptis dari mana pak ada yang dari lingkungan kekristenan dari gereja-gereja lama di luar sana ada juga dari luar Kristen banyak pak ya kami sudah 1100 lebih loh ayo dalam waktu lima tahun anda bisa nggak melakukan itu ya ya seperti itu ya ya ada orang perlu didoakan dari mana pak oh Medan ya kita hubungin hamba Tuhan yang di Medan ya Kalau perlu eh, siaran apa siaran WA call gitu kan bisa WA apa apa itu video ya itu video call kan bisa dilakukan seperti itu ya yang yang harus secara offline secara fisik kan baptisan dan pemberkatan juga kedukaan ya seperti itu jadi fungsi gereja memang sudah bisa dilakukan secara online di samping gereja banyak setannya pak ya. mulai dari PDT-nya yang di atas mimbar. Lah bagaimana enggak setan iblis coba? Ya. That it. 